So, kung bago ka sa channel na to, please subscribe. So, guys, yung pag-uusapan natin today is base sa kung ano yung ginawa kong pag-review. So, ito yung step by step. And sinisigurado ko sa'yo ng malaking tulong tong video na to. So, wag mong hayaan na hindi matapos to. So, meron ako ditong inihandang limang tips. Itong video na to is para sa mga mag exam pa lang. Teka. Teka. Ilang beses ka na pa nag-take ng exam? Kung ilang beses ka nang bumagsak, marahil, marahil, may kulang. So, simulan na natin in 3, 2, 1. So, kung bago ka sa channel na to, please subscribe. Anyong! Anyong! So, unang tip, hanap ka guys ng Korean school. Or kailangan mag-schooling. Kasi yung maganda dito guys, may mag-guide sa'yo, may magtuturo talaga sa'yo. And maganda din kung papasok ka kasi sa Korean school, meron silang materials na ibigay. Compare sa, okay din naman self-study. Pero, ikaw na sa'yo din. Kung may budget ka, much better na pumasok ka sa Korean school. Or kung wala naman, pwede din na mag-self-study ka. So guys, meron akong i-recommend sa'yo na school. So, ito yung pinasukan ko before. So, hindi ko ito i-recommend dahil baka naman isipin mo may commission ako. So, wala guys. Gusto ko lang din makatulong. And alam ko na sa school na to is talagang madami na talagang nakakapasa. Talagang, te kumbaga, tested na siya. So, kung hindi nyo natatanong is yung place ng teacher na to is 90% ng kabataan or ng may asawa is nasa Korea na. So, means, magaling talaga siya na teacher. Promise. Kinisigurado ko yan sa'yo. And maganda din kasi guys sa teacher na to is hindi lamang siya magaling magturo. Kundi yung personality mo, yung mindset mo is madidevelop. And guys, yung puso niya na talagang mararamdaman mo na talagang gusto niyang maipasa yung mga estudyante, yun din yung maganda to. And hindi lang guys, sa place na yun yung mga nakakapasa, kundi talagang dinadayo siya na ibang place para lang din makapag-aaral. Place na to is Alemi, Ribatanga. So, kontakin na lang ako and flash ko na lang si screen yung pangalan teacher and bigay ko na lang din yung contact number sa baba. So, kung bago ka sa channel na to, please subscribe. Pangalawang tips is kailangan magaling ka magbasa. Note guys, magaling ka magbasa. Hindi pa ano kakabilis magsalita, so dapat ganun ka din kabilis magbasa. Kailangan, pag nagbabasa ka, is may paarte. Or kailangan mo makuha yung accent ng Korean. Kanwari, sabi dito, Myochi kaji, wese kaja amnika? Mayil. Ajim, ahop si kaji, blank hamnida. So, practice lang yun. Kapag halimbawang ganito ka magbasa, Myochi Kaji wese kaya hamnika me 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 il a ahia oyo achim ahop sika pag halimbawa guys na sobrang bagal mo magbasa ubos na yung oras mo note lang ano po Ang exam is may oras po siya so kung halimbawa guys na mabagal ka magbasa so paano ka na lamang Magbasa. Para sa akin lang, no, hindi mo naman kailangan i-translate lahat. Pero napaka-mahalagang part dito is yung merong kang part na talagang naiintindihan mo. Kasi pag nagsisimula ka, guys, talagang napakahirap. Talagang basic na basic. para kang kinder, elementary na talagang hirap na hirap magbasa. Alam mo yung dadaan ka sa point na talagang sasakit yung ulo mo kahit ako talaga. Alam mo yung ang bilis ng mata mo pero yung dila mo, yung hindi ka talaga makapagbasa. I can explain kung paano talaga ako nagsimula dati. So yung sa akin lang din, guys, mas pinapractice ko magbasa sa paragraph. Kasi yun yung pinakamahirap na part. So, kung paghalimbawa kasi na nasanay ka sa sentence lang, word by word, parang ano eh, medyo walang challenge. Pero kung halimbawa nagsimula ka sa paragraph, mas, mas mapapabilis ka. Kasi nagsimula ka dun sa mahirap. So, parang pag nagbasa ka ng fill in the blanks, parang mas madali na para sa'yo. So, kung bago ka sa channel na to, please subscribe. So, pangatlo naman guys is kailangan marami kang vocabulary or vocabs. Kailangan hindi lamang 100, 200, 1000, 2000. Para sa akin, it's not enough. So, nung time ko talaga, siguro mga 3-5 or more than. So, mas madami kasing vocabs, mas madami yung baon mo. So, pag dami ng alam mong vocabulary, so medyo mataas yung percent na pwede ka makapasa sa exam. So, kung paano naman ako guys yung sasaulo, meron akong set sa isang araw na let's say 30. So, sa loob na isang buwan is meron kang 100 vocabularies. So, napakahalaga. Yung time ko talaga, almost 4 months na talagang dire-diretso yung sasaulo. Walang humpay, walang sawa, bawal mapagod. Napapagod pero nagpapay. <laughs> And guys, maraming strategy na pwede mong gawin para mga kabilas na mga words sa ulo. Let's say, sa mga part na may hilig mong puntahan, let's say, sa lamin, may hilig kang mananamin. So, dikit ka na naman liliit na mga words para at least everyday talaga nakakapal sa ulo ka. Or, maglagay ka ng bote or tupperware. I-sort mo doon or piliin mo doon yung mga vocabularies mo. Uh, Gupit-gupitin mo siya na maliliit. Tapos, ihiwalay mo yung part na nasa ulo mo na and yung part na hindi mo nasa ulo. And, i-rumble mo lang siya. 
And mahalaga din doon guys, meron nagtatanong sa'yo. So meron kang isang friend na kailangan magbalikan kayo ng tanong para atasa kung anong part pa yung hindi mo nasasaulo. So yun yung paulit-ulit mong balik-balikan. So kung bago ka sa channel na to, please subscribe. Pang apat na tips is kailangan guys mahilig ka sa practice sa exam. So madami sa internet, nakikita mo doon, type mo lang sa Google. KLT practice video, reading and listening. So dalawa yun guys, reading and listening. And guys, madami din application na pwede mong magamit. So, meron ako guys itong favorite na application. Ewan ko, ewan ko lang kung makikita mo ito sa Play Store. Pero, matagal ko na itong hinahanap. Pero, hindi ko talaga makita. Pinasa lang ito sa akin. Yung share it. So, hopefully yung makita nyo. Hindi siya makita sa screen. So, flash ka na lang siya sa screen. So, ang, ang maganda kasi dito guys is yung kompleto na kasi siya eh. Meron siya... Kasi maraming type yung exam. Type kasi guys ng exam is madami siya. Meron siyang identification, fill in the blanks, meron siyang science, meron siyang graph, meron picture analysis, meron listen and search, meron question and answer, meron conversation. And guys, maganda din sa application na to. Kapag nagsagot ka dito, is malalaman mo kung tama or mali. Ang alam ko offline to. Offline tong application na to. Panwari, let's say dito sa picture na to. Nakikita niyo po ba? Let's say dito sa sa bag is let's say ang pagpipilihan is Kaba, Kongchek, Suchok, Angkyong. So kapag pinindot mo yung panwari sabihin natin number one is Kaba, yan makikita dyan is correct. Kapag halimbawa mali naman is incorrect. Malaking tulong dito guys is palagi ka napapractice. Dito din ako nagpapractice magbasa kasi dito madami examples ng paragraph. So, ito na lang yung basahin mo pa ulit-ulit. Hindi ito yung eksakto na e exam pero at least napapractice ka. And tips number five, guys, wag mo i-miss to. Be positive. Let's say, sa pagdadaanan mo, napakahirap na exam. Isipin mo, kaya ko ba to? Huwag na lang kaya mag-exam. Pero kailangan kasi may hugot ka eh. Ginagawa mo ba yan para saan? So, kagaya ng ginawa ko before. And dung time na nagre-review ako, guys, mura niniisip ko yung buhay na meron kami. Let's say, habang nagliliis ako ng bahay, sabi ko, baka naman pwede hindi ko na maranasan na habang nagliliis ako, magbubunot. Alam niyo, nagbubunot. Yung magpo-flare wax ka, tapos bubunotin mo yung sahig. Mga ganong part. So, sabi ko, baka naman pwede dumating yung time na mapatayos yung bahay. And then, kapag naglilinis ako, let's say, maglilinis ang bubong, alam niyo yung may agil, yung susungkitin mo ka sa bubong, tapos aalisin mo yung mga gagamba. So, parang nandun yung nangangarap ako na dumating yung time na magkaroon ng kisame. And iniisip ko na gusto ko magkaroon ng kwarto, yung magandang kwarto, magkaroon ng kwarto sa nanay, magkaroon ng, magkaroon ng sariling kwarto, maganda yung organis ng bahay. And guys, kailangan huwag kang panghinaan. Iisipin mo na ang dami mag-e-exam, makakapasa kaya ako. So, minsan kasi iniisip natin so, sa sobrang dami na mag-e-exam, uh, basta kaya ako. Madami kasi doon, hindi naman sa pag-aano. No? Madami kasi doon sa nag-e-exam. Chamba, hula na lang, something, ah, maedad na, or ano, or something na hikipagsapalaran na. So, isipin mo na hindi naman lahat ng mag-e-exam is nag-aaral. So, ikaw pa ba na nag-aaral at ibigay yung best mo? Ikaw pa ba naman yung hindi makapasa? And iisipin mo naman na, ay, sa Korea kasi medyo matagal yung selection or something matagal bago makaalis. Imagine guys, nung batch ko, dalawang taon na naghihintay ako. Pero hindi naman ako napagod na maghihintay. Kasi yung mindset ko na nakapasa ako, so umaas ako na makakaalis ako. Huwag na huwag mo guys iisipin na ay malayo pa naman na exam, saka na lang ako mag-aaral. Kagaya nito, by 2020, wala pa naman post na, wala pa naman post ang POE na exam. So, kailangan ngayon pa lang mag-aaral ka na. Kasi yearly naman, yearly nagpapa-exam sila, nagpo-post sila na kung kailan mag-exam. So, kailangan habang maaga pa, is kailangan magsaulo ka na para at least pagdating na exam, is ready ka na. Kasi guys, sayang yung pagkakataon. Sayang yung kasi, imagine, kung halimbawa na hindi ka mag-aaral ngayon, kailan na naman yung ihintayin mo? Next year na naman. Isipin mo kasi na ilang buwan ka lang naman magsasacrifice. Ilang buwan ka lang na mag-aaral. 
ng focus ng pag-aaral. So, hindi na taon yung iintay. So, kapag binigay mo yung best mo, kapag nag-aaral ka na nag-aaral, chance na makapasa ka. Hindi iniisip mo na, bakit yung iba? Hindi nag-aaral pero nakakapasa. Pero iba din kasi guys yung talagang pinaghandaan mo. Talagang alam mo na pinaghirapan mo. O minsan isipin mo na ayaw mo sumakit yung ulo mo. Bahala na, bahala na pagdating ng exam. Pero mahirap, mahirap umasa sa tiyamba. Nandun yung percent na papasa ka, nandun yung percent na pwede hindi ka makapasa. At mas lamang yung hindi ka makapasa. So kailangan focus ka sa ilang buwan na pag-aaral mo para at least ready yung ready ka sa isa. subscribe and click the bell button para lagi kang updated sa videos ko. And guys, pa-share na rin. Salamat sa lahat ng manood. And guys, matuto ka man lang. Naman yung desire mo, naman yung goal mo, ano man gusto mo. Lapit mo lang sa iyo. Hindi niwala ako na ang tagumpayan. And God bless sa buhay.